మార్నింగ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ లో భాగంగా గ్రూప్ డి నుండి ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం ఆల్రెడీ టెన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఇంకొక ఫైవ్ క్లాసెస్ లో మనం కంప్లీట్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయబోతా ఉన్నాం సో ఈ ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ మీరు చూసినట్లయితే మీ చేతిలో టూ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి గ్రూప్ డిలో ఉన్నట్లే సో చాలా మంది నన్ను అడుగుతా ఉన్నారు అన్న శాలరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత మన ప్రమోషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్లు సో ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ యొక్క ఎయిమ్ ఫస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకోను జాబ్ తెచ్చుకున్నాక ఇవన్నీ ఆలోచించదాం ఓకే జాబ్ తెచ్చుకున్నాక ఇవన్నిటి గురించి నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఏ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ప్రమోషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి మన పని జాబ్ తెచ్చుకోవాలి సో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటిది జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి కనుక దాని మీద ఫోకస్ చేయండి ఓకేనా సో అసలైన పక్కన పెట్టేసి అవన్నీ కూడా నన్ను అడగడానికి ప్రయత్నం చేయకండి ఓకే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన నోట్స్ అది ఓకేనా ఇక లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ద్రవ్యరాశి ఫోర్టీన్ కేజెస్ గల వస్తువు భూమి నుండి ఒక నిర్దిష్ట ఎత్తులో ఉంచబడుతుంది వస్తువు యొక్క స్థితిజ శక్తి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ జౌల్స్ అయితే అప్పుడు ఎత్తును కనుగొనండి అప్పుడు ఎత్తును కనుగొనండి స్థితిజ శక్తి అనగానే మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ ఇది గుర్తుకు రావాలి కానెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఓకే సో గీవెన్ డేట్ ఏంటిది ద్రవ్యరాశి ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ కేజెస్ స్థితీయ శక్తి అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ జోల్స్ జి ఈక్వల్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ జి ఈక్వల్ టు గ్రావిటీ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఎం ఫోర్టీన్ జి టెన్ హెచ్ సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ బై వన్ ఫార్టీ దిస్ వన్ ఇస్ వన్ యాన్సర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మీటర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మీటర్స్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక వస్తువు యొక్క భారం నైన్టీ ఎయిట్ న్యూటర్స్ భూమిపై దాని ద్రవ్యరాశి ఎంత జి ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో వెయిట్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలుసు ఎం జి సో వెయిట్ భారం ఎంత ఇచ్చాడు నైన్టీ ఎయిట్ న్యూటన్స్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఎం ఈక్వల్ టు నైన్టీ ఎయిట్ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ కేజెస్ 10 కేజెస్ ఓకే మీరు ఎక్కువ కంగారు పడకండి గ్రూప్ డి గురించి ఈ ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ అయిపోయాక మనం థీరీ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ అనేది మనం చూడబోతా ఉన్నాం ఒక బాలుడు ఒక రాతి దగ్గర చప్పట్లు కొట్టాడు మూడు సెకండ్ల తర్వాత ప్రతి ధ్వని విన్నాడు ధ్వని వేగం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే బాలుడు రాయికి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు రాయికి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ధ్వని యొక్క వేగం ఎంత అండి స్పీడ్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఒక బాలుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు చిన్నోడు ఇక్కడ రాయి ఉంది సో వాడు ఇక్కడ నుండి మాట్లాడితే ఇటుక వచ్చింది మళ్ళీ ఇటు సైడ్ రావడానికి ఇది డిస్టెన్స్ అనుకుంటే ఎంత టైం పట్టింది వెళ్ళడానికి డి ప్లస్ రావడానికి డి డిస్టెన్స్ మొత్తం ఎంత పట్టింది త్రీ సెకండ్స్ పట్టింది అంటే టూ డి ఈక్వల్ టు త్రీ సెకండ్స్ పట్టింది ఒక సైడ్ అయితే త్రీ బై టూ సెకండ్స్ త్రీ బై టూ సెకండ్స్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఓకే మనకి తెలుసు జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ సో ఇక్కడ ఏమైంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ డిస్టెన్స్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మాధ్యమంలో ఒక తరంగం యొక్క వేగం సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ 
ఆరు వందల తరంగాలు ఒక నిమిషంలో మాధ్యమంలోని ఒక బిందువు గుండా వెళ్తుంటే తరంగ ధైర్యం ఎంత అన్నాడు వేవ్ లెన్ ఎంత ఓకే సో తరంగం యొక్క వేగం ఎంత అండి తరంగ వేగం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ నిమిషంలో తరంగాలు చేయే సంఖ్య ఎంత ఒక నిమిషంలో తరంగాల సంఖ్య తరంగాల సంఖ్య ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ సో తరంగ వేగం ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే ఒక నిమిషంలో తరంగాలు ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అవుతుంది అప్పుడు నిమిషం అంటే ఎన్ని సెకండ్లు సిక్స్టీ సెకండ్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ థర్టీ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అండి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఓకే సో తరంగ ధైర్యం ఏమవుతుంది తరంగ ధైర్యం తరంగ ధైర్యం ఏమవుతుంది తరంగ ధైర్యం ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ బై ఇది ఒక జూ ఇరవై ఎక్కువ పెట్టాం రైట్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ బై తరంగాల సంఖ్య నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో దిస్ వన్ దిస్ వన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ సిక్స్టీ మీటర్స్ ఓకే సిక్స్టీ మీటర్స్ వెరీ ఈజీ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీరు క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా వాడు డిఫరెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు కొద్దిగా పైన ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్ చూసుకొని మీరు చేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ ఓమ్స్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ విలువలు గల రిజిస్టర్లు సమాంతరంగా అనుసంధానించబడ్డాయి సర్క్యూట్లో సమానమైన నిరోధకత ఏంటి సమాంతరంగా సమాంతరంగా అనుసంధించి సో ఏమైతుంది వన్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో వన్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇది అంతా వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఏమైందండి ఎల్సియం ముప్పై మూడు వందల ఆరు ఐదుల పదిహేను పదిహేడు బై ముప్పై వన్ బై సో నిరోధకత ఏమైతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై ఓకేనా క్లియర్ సో వెరీ ఈజీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్య వేగం ఫిఫ్టీ కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మరియు దాని ద్రవ్య రాశి పది కేజీలు అయిన వస్తువు యొక్క వేగం ఎంత సో ద్రవ్య వేగం ఈక్వల్ టు ఏంటి దాన్ని మూమెంటం ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ ఆసిటీ ఓకేనా మాస్ అంటే ఎంత కేజీ వెలాసిటీ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ సో దీని యొక్క యూనిట్ ఏంటిది కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే సో ద్రవ్య వేగము మూమెంటం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫిఫ్టీ కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ద్రవ్య రాశి మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్ కేజీస్ మాస్ టెన్ కేజీ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఎంత సో వెరీ ఈజీ మూమెంటం ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ సో వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మూమెంటాన్ని మనం దేంతో సూచిస్తాం అండి పి ఓకేనా మూమెంటాన్ని మనం పితో సూచించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ల క్షీణతతో అంటే డిఆక్సిలరేషన్ అన్నట్టు ఓకేనా కదిలే వస్తువు ఇరవై సెకండ్ల తర్వాత నిశ్చల స్థితికి చేరుతుంది దాని ప్రారంభ వేగం ఏమిటి ఓకేనా సో ఇక్కడ డిఆక్సిలరేషన్ అంటే మైనస్ లోకి తీసుకోవాలి మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ టైం ఎంత ట్వంటీ సెకండ్స్ నిశ్చల స్థితికి చేరుతుంది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేజ్ జీరో మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది దాని స్పీడ్ ఓకేనా సో యు ఈక్వల్ టు మనం ఫైనల్ అవుట్ చేయమన్నా సో ఇక్కడ చూడండి వి ఈక్వల్ టు యు ప్లస్ ఏటి మనకి చలన సమీకరణాలు గుర్తుండాలి మూడు చలన సమీకరణాలు వి ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఏటి వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టూ ఏ టూ ఏఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూ టీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఓకే సో వి ఈక్వల్ టు జీరో యు పాయింట్ అవుట్ చేయాలి మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ యూ మైనస్ ఫిఫ్టీ సో యు ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ 
డిఆక్సిలరేషన్ అన్నప్పుడు మనం నెగిటివ్ లాగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కంపించే శరీరం యొక్క కాల వ్యవధి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెకండ్లు అయితే ఇది విడుదల చేసే తరంగాల పవన పుణ్యం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఫ్రీక్వెన్సీ పవన పుణ్యం అంటే ఏంటిదండి వన్ బై టి మనకు ఫార్ములా ధ్వనిలో ఉంటుంది సో వన్ బై టి ఈజ్ ఇక్వల్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ పవన పుణ్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి హెడ్జెస్ ట్వంటీ హెడ్జెస్ ట్వంటీ హెడ్జెస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక కారు విశ్రాంత స్థితి నుండి మొదలై నేరుగా ఉండే రోడ్డు మీద కొంత త్వరణంతో ఎనిమిది సెకండ్ల పాటు త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ స్థిర వేగంతో ప్రయాణిస్తా ఉంది ఈ సమయంలో కారు ప్రయాణించిన దూరం ఎంత విశ్రాంత స్థితి నుండి అంటే యు ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో స్థిర వేగముతో మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అంటే త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అందుకే మీకు యూనిట్స్ ఐడియా ఉండాలి మీకు ఇక్కడ త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది ఆ డైరెక్ట్ స్థిర వేగం అన్నప్పుడు త్వరణమా లేదా వేగమా అనేది ఐడియా రాకపోయినా ఐడియా రాకపోయినా అది యూనిట్స్ ని చూసి అయినా కానీ మీరు గెజ్ చేస్తున్నారు అందుకే నేను పదే పదే చెప్పేది యూనిట్స్ నేర్చుకోండి అని ఓకే సో టైం ఎంత ఎయిట్ సెకండ్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి ప్రయాణించిన దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎస్ సో చలన సమీకరణాల్లో రెండవది ఉంటుంది కదండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ చలన సమీకరణం ఒకటి అదే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి యు ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టీ కాడ టీ పెట్టుకోవాలి ప్లస్ ఆఫ్ ఏ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ టీ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇక్కడ టీ దగ్గర ఎందుకు రాలేదు అంటే జీరో దేంతో మల్టీప్లై చేసిన జీరో అనగా అందుకే త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ రెండు ఒకట్లా రెండు ముప్పై రెండు సో మూడు ముప్పై తొంభై మూడు వందల తొంభై ఆరు మీటర్స్ కార్ ఎంత దూరం ప్రయాణించింది నైంటీ సిక్స్ మీటర్స్ నేను ప్రత్యేకంగా టైం తీసుకొని ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే టూ మార్క్స్ గ్యారంటీ మీకు బై లక్ల బై లక్ల ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ దిగినాయి అనుకోండి డైరెక్ట్ అదే నెంబర్స్ తోటి ఎంత లక్ ఉంటుంది తెలుసా అందుకే చూడండి మీకు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుండే నెంబర్స్ చేంజ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ అడిగే విధానం కొద్దిగా అటు ఇటు అని అడుగుతాడు తప్పించి వేరే కొత్తగా ఏం అడగడు అందుకే దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నా నేర్చుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద్రవ్యరాశి పది కేజీలు కలిగిన ఒక వస్తువు ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏకరీతి వేగంతో వెళ్తుంది అయితే వస్తువు కలిగి ఉన్న గతిశక్తిని గతిశక్తి అంటే ఏంటిది కైనటిక్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ మాస్ ఏంటిది ఇక్కడ టెన్ వి స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ టూ వన్ సార్ టూ ఎయిట్ సార్ దట్ ఈక్వల్ ఎయిటీ జౌల్స్ ఎయిటీ జౌల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తో ఒక వ్యక్తి రెండు సెకండ్లలో థౌజండ్ జౌల్స్ పని చేస్తాడు అతని శక్తి ఎంత ఒక వ్యక్తి రెండు సెకండ్లలో థౌజండ్ జౌల్స్ పని చేస్తాడు ఎంత పని చేస్తాడండి థౌజండ్ జౌల్స్ ఎన్ని సెకండ్లలో టూ సెకండ్ సామర్థ్యము పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదండి వర్క్ బై టైం వర్క్ బై టైం వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ జౌల్స్ టైం అంటే టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సామర్థ్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి వాట్స్ వాట్స్ సామర్థ్యానికి యూనిట్స్ వాట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక వలయం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ఆరు నిమిషాలకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ యాంపియర్స్ అయితే దాని ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ఛార్జ్ మొత్తం ఎంత విద్యుత్ ఛార్జ్ మొత్తం ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహము విద్యుత్ ప్రవాహం విద్యుత్ ప్రవాహం ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ బై టైం ఛార్జ్ బై టైం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఐ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి ఐ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి మనల్ని ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఛార్జ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈక్వల్ టు ఐ టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఆరు నిమిషాలకి ఆరు నిమిషాలకి గనక మనం దీన్ని సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సిక్స్ మినిట్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ సిక్స్ కూలూమ్స్ ఛార్జ్కి యొక్క యూనిట్స్ అండి 
కూలర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు రెండు మార్కులు మీ పాకెట్ లో ఉన్నట్టే ఓకే కొన్నిసార్లు యాజ్ టీజ్ ఇవే దిగాయనుకోండి ఇవే యాజ్ టీజ్ అడిగిన విధానం అవే నెంబర్స్ తో దిగాయనుకోండి మీరు ఇంకా లక్ ఓకే ఇవే అడుగుతాడు ఎక్కువ ఏం అడగడు నేర్చుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈసారి సో ఓకే విష్ యూ గుడ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్